Hello, comment il est Il est 4h30 du mat et je m'en vais dans Paris pour rencontrer un ami qui est un futur grand maître, si ce n'est déjà quelqu'un de très très avancé dans les arts martiaux. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa vision de l'art en général et pour sa quête dans les arts martiaux. Donc aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Léo Tamaki. par euh, la danse classique, ma mère préférait que je fasse tout ce qui était euh, lié à la culture de mon père, donc euh, j'ai commencé par le judo, euh, après j'ai fait un peu de kung fu, de karaté, et alors que je pensais devenir professionnel de karaté, j'ai commencé à l'aikido, j'ai rencontré Maître Tamoa et, et j'ai vraiment été bluffé, en quelques mois j'ai arrêté le, le karaté, je me suis complètement plongé dans l'aikido, je suis parti habiter au Japon, j'ai rencontré ensuite d'autres experts d'art martial japonais dans d'autres disciplines et je suis revenu en France et maintenant j'enseigne euh, l'aikido, j'ai fondé une école qui s'appelle le Kishinkai, et on a une, euh, un peu plus d'une trentaine de dojos dans huit pays. Euh, euh, voilà. <rire> On a plein de questionnements, si tu veux, pourquoi je suis là, euh, la vie, la mort, etc. etc. Et, et dans la pratique martiale, tu es obligé, euh, à partir du moment où elle est euh, juste quelque part, euh, donc au départ ça peut passer par une intensité, mais après tu es capable de le faire même dans un travail posé, d'être dans le moment présent. Et cette capacité à être dans le moment présent te donne une, une qualité euh, d'être qui fait que tu, tu apprécies et tu vis plus intensément chaque chose et au départ c'est dans une technique, après entre les techniques, dans tout le cours et puis ça déborde et c'est cette qualité de présence à soi et au monde que on trouve, que j'arrive à travailler à travers les arts martiaux et qui rejaillit sur chaque instant, qui m'amène à continuer. passé au Japon, euh, dans le Japon médiéval, les entraînements étaient secrets, donc on, les écoles ne montraient pas aux autres écoles ce qu'elles travaillaient, et, et tu pouvais prendre le dessus parce que tu faisais quelque chose d'inattendu. Donc euh, tu, si tu veux survivre dans ces conditions où tu ne sais pas ce que l'autre va faire, tu es obligé d'avoir une présence, de ne pas te projeter et de ne pas te limiter à juste certains stimuli. <rire> Alors, je, le, ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, ce sont les artistes euh, et hors monde martial. J'ai été voir Kiss Jarrett plusieurs fois. Euh, J'ai été voir au théâtre Al Pacino, Forest Whitaker. J'ai été voir Placido Domingo à l'Opéra, euh, Winton Marsalis. Euh, ce sont des, des gens qui se, qui se mettent en danger, qui se mettent à nu, qui se livrent, qui prennent des risques. Quand je vois quelqu'un comme Kiss Jarrett qui euh, s'est fixé comme objectif de ne jamais deux, faire deux fois la même chose, c'est incroyable. Euh, le, la présence qu'il est obligé d'avoir, la conscience qu'il est obligé d'avoir. Je m'appelle Bilal et je fais de la chorale à Village Titan. Et je voulais savoir ce qui te faisait avancer le plus dans ton parcours, c'était tes études musicales ou alors les expériences que tu as acquises durant ton parcours. Salut Bilal, très très bonne question. 
très bonne question. Dans la pratique martiale, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, euh, on peut apprendre les kata, etc. Pour moi, c'est des outils extrêmement importants d'avoir quelque chose de très très cadré, de travailler ses gammes. Mais c'est aussi très 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 important d'explorer, de, de, de mettre ça sous situation de, de stress en ouvrant de plus en plus le cadre qui fait que tu vas t'approprier les choses, euh, voir qu'elles peuvent fonctionner dans d'autres cadres. Euh, et donc c'est cet euh, aller-retour. Il ne faut pas pour moi euh, se cantonner à l'un, euh, penser qu'on a fini l'un et on est passé à l'autre. Euh, les deux se, se nourrissent. Donc euh, formation euh, classique, scolaire, orthodoxe, expérience, euh, liberté, euh, expérimentation, ça s'ajoute, ça se nourrit. Merci. Et ouais, faut se motiver quand tu vas voir un mec qui fait des arts martiaux en fait. Hein. <rire> Faut se lever à 4h du mat quand les rues sont encore vides et prendre les premiers métros. C'est comme ça. C'est euh, encore une fois la vie selon Travel une mélodie, tu vois. Moi je me lève à 4h du mat, j'aime bien ça. Je me couche à 3h, je me lève à 4h. Hi